ബോസ് അക്കാദമിയുടെ പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് റിനാൻസൻസ് നവോത്താനാണ് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നവോത്താൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നവോത്താനം ഫാദർ ഫാദേഴ്സ് നവോത്താനത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാദേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ റിനാൻസൻസ് ഇന്ത്യൻ നവോത്താനത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം രാജാറാം മോഹൻ റായ് ആണ് ഇന്ത്യൻ നവോത്താനത്തിൻ്റെ പിതാവ് അതുപോലെ തന്നെ കേരള നവോത്താനത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് കേരള നവോത്താനത്തിൻ്റെ പിതാവും ഇത് ഒരു ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും പൊതുവെ പരിചയമുള്ള കാരണ ഫാദേഴ്സാണ് പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ ആന്ധ്ര നവോത്താനുണ്ട് ആന്ധ്ര നവോത്തനത്തിൻ്റെ ഫാദർ അറിയപ്പെടുന്നത് വീരേശലിംഗാണ് ആന്ധ്ര നവോത്തനത്തിൻ്റെ പിതാവ് അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം നവോത്താനം മുസ്ലിം നവോത്താനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ മുസ്ലിം നവോത്താനത്തിൻ്റെ പിതാവാണ് സർ സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേരള നവോ കേരള മുസ്ലിം നവോത്താനത്തിൻ്റെ പിതാവായി വരുന്നത് ബക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിയാണ് നമുക്കറിയാം സ്വദേശ അഭിമാനി പത്രം സ്ഥാപിച്ച ബക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിയാണ് കേരള മുസ്ലിം നവോത്താനത്തിൻ്റെ പിതാവ് പിന്നെ മെയിനായിട്ടും പശ്ചിമേന്ത്യൻ നവോത്താനുണ്ട് ഒരു വെസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യ അവിടുത്തെ നവോത്താനത്തിൻ്റെ പിതാവായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് എം ജി റാനഡയാണ് മഹാദേവ ഗോവിന്ദ് റാനഡയാണ് നവോത്താനത്തിൻ്റെ പിതാവായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെയിനായിട്ടും ശ്രീനാരായണ ഗുരു കേരള നവോത്താനത്തിൻ്റെ പിതാവായ ശ്രീനാരായണഗുരു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ശ്രീനാട ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിനാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിനാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് തിരുവന തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ചെമ്പഴന്തി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേര് മാടൻ ആശാൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേര് മാടൻ ആശാൻ അമ്മയുടെ പേര് കുട്ടിയമ്മ കുട്ടിയമ്മ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും പേര് നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ചെമ്പഴന്തി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ജനിക്കും ജനിച്ചതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടുപേരെന്ന് പറയുന്നത് വയൽവാരത്ത് വീട് എന്നാണ് വയൽവാരം അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടുപേര് നമ്മുടെ കേരള നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടും ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് ഇനി അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നമുക്കറിയാം ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് കേരളത്തിലുടനീളം ഏറ്റവും അധികം പ്രതിമകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെതാണ് കൂടെ കൂടാതെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു പിന്നെ ഞാൻ ഈടവ ശിവനെയാണ് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു സോ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് മെയിനായിട്ടും പറയാനുള്ള വേറൊരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് എസ് എൻ ഡി പി എസ് എൻ ഡി പി എസ് എൻ ഡി പി ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ പരിപാലന യോഗം അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ഈ ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് എസ് എൻ ഡി പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് മെയ് പതിനഞ്ചിനാണ് ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോം ചെയ്തിരുന്നത് എസ് എൻ ഡി പി ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ പരിപാലന യോഗം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് മെയ് പതിനഞ്ചിനാണ് ഇത് ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആജീവനാന്ത പ്രസിഡൻറ്റ് അധ്യക്ഷനും ആരായിരുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരു തന്നെയായിരുന്നു ഈ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ആജീവനാന്ത പ്രസിഡൻറ്റ് കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ പൽപ്പു ഡോക്ടർ പൽപ്പു ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് സോ ഈ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഡോക്ടർ പൽപ്പു ഈ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് കുമാരനാശൻ ആയിരുന്നു ജനറൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കുമാരനാശൻ ഈ എസ് എൻ ഡി പിക്ക് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുൻഗാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻഗാമി ഉണ്ടായിരുന്നു എസ് എൻ ഡി പിക്ക് അതിൻ്റെ പേരായിരുന്നു വാവൂട്ട് യോഗം എന്ന് പറയും വാവൂട്ട് യോഗമാണ് എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ആ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ആ മുൻഗാമി അതിൻ്റെ പേര് ഈ അതുപോലെ തന്നെ എസ് എൻ ഡി പിക്ക് ഒരു മൗത്ത് പീസ് ഒരു മുഖപത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു എസ് എൻ ഡി പിക്ക് ആ മുഖപത്രത്തിൻ്റെ പേരായിരുന്നു വിവേ
അതുപോലെ തന്നെ മുഖപത്രത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേരാണ് വിവേകോദയം ഇപ്പോൾ ഈ മുഖപത്രം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് യോഗനാഥം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിലാണ് ഈ വിവേകോദയം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് മെസ്സൻ ഡിപ്പിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിനാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജനിച്ചത് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ചെമ്പഴന്തി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേര് മാടനാശൻ അമ്മ കുട്ടിയമ്മ വൈഫ് കാളിയമ്മ പത്നിയുടെ പേര് കാളിയമ്മ എന്നായിരുന്നു വയൽവാരം വിടുന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടുപേര് അപ്പോൾ ശ്രീനാരായണപുരമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ മെയിനായിട്ടും കുറച്ച് ഇയേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇയേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഇയേഴ്സ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഇയേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ശ്രീനാരായണ വെച്ച് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് അദ്ദേഹം കുറേ പ്രമുഖ വ്യക്തികളെ മീറ്റ് ചെയ്ത ഇയേഴ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതൊക്കെയാണ് ജസ്റ്റ് ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ഓക്കെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് ഫസ്റ്റ് തൊട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഹൈ സ്കൂൾ അറ്റ് അഞ്ചു തെങ്ങ് അഞ്ചു തെങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു സ്കൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിൽ അദ്ദേഹം ചട്ടമ്പി സ്വാമികളിൽ മീറ്റ് ചെയ്തു ചട്ടമ്പി സ്വാമികളിൽ മീറ്റ് ചെയ്തു അണിയൂര് വെച്ചിട്ടാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ അദ്ദേഹം മീറ്റ് ചെയ്തത് അണിയൂര് വെച്ചിട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് അദ്ദേഹം ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് കുമാരനാശനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുമാരനാശനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കായ്ക്കര എന്ന് വെച്ച സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ എസ് എൻ ഡി പി ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ആശയമൊക്കെ ഉദിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ കുമാരനാശനെ മീറ്റ് ചെയ്തു കായ്ക്കര വെച്ചിട്ട് കായ്ക്കര നമുക്കറിയാം കുമാരനാശൻ്റെ ബർത്ത് പ്ലേസ് ആണ് കായ്ക്കര എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിന് ഡോക്ടർ പൽപ്പൂനെ ബാംഗ്ലൂർ വെച്ച് മീറ്റ് ചെയ്തു ഡോക്ടർ പൽപ്പൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു വല്ല വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആൻഡ് സോറി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ഡോക്ടർ പൽപ്പു ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു കുമാരനാശൻ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ആത്മോപദേശ ശതകം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്ക് പുസ്തകം അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് ആത്മോപദേശ ശതകം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത് അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ അദ്ദേഹം ബാലരാമപുരത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അയ്യങ്കാളിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബാലരാമപുരത്ത് വെച്ചിട്ട് അയ്യങ്കാളിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ അദ്ദേഹം ആലുവയിൽ ആലുവയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു അദ്വൈതാശ്രമം അദ്ദേഹം പണിതു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ആലുവയിൽ വെച്ചിട്ടൊരു അദ്വൈതാശ്രമം പണിതു അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിലാണ് അദ്ദേഹം വാഗ്ബഡാനന്ദനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അദ്ദേഹം ശ്രീലങ്ക ശ്രീലങ്ക വിസിറ്റ് നടത്തിയ രണ്ട് വട്ടം അദ്ദേഹം ശ്രീലങ്ക വിസിറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിലും പിന്നെ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏർ ഇരുപത്തി ആറിലുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് സെക്കൻഡ് ശ്രീലങ്ക വിസിറ്റ് വന്നത് നയൻറ്റി എയ്റ്റീനിൽ നയൻറ്റി ട്വൻറ്റി സിക്സിലാണ് വരുന്നത് സോ നയൻറ്റി എയ്റ്റീനിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ശ്രീലങ്ക വിസിറ്റ് ശ്രീലങ്കയുടെ സ്റ്റാമ്പിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച ഒരേ ഒരു മലയാളിയാണ് ആര് ശ്രീനാരായണ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് സോ ശ്രീലങ്കൻ വിസിറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലാണ് അദ്ദേഹം രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ശിവഗിരിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടുമുട്ടുന്നത് പിന്നെ ഇരുപത്തി നാലിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ആലുവയിൽ ഒരു സർവ്വ മത സമ്മേളനം വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നുണ്ട് എല്ലാ മതക്കാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു സർവ്വ മത സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ വെച്ചിട്ട് ഇരുപത്തി നാലിലാണ് ഓൾ റിലീജിയസ് കോൺഫറൻസ് അറ്റ് ആലുവ ആലുവയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു സമ്മേളനം നടത്തുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സദാശിവ അയ്യർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അത് എൻ്റെ ഒരു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചിട
Irvatrandele, Irvatnale, the Lernam Butanda, Irvatanjil, Arthur, Irvatanjil and down under Adeham, Irvatanjana, Gandhi Jin, meet another. So, this is the main item. Three Nara and Guru Itala connected Itala Korche years. First, we have to do the Genesis Talam, the Boltane, the organization SNDP. This is the main item. This is the main item. This is the critical, important critical. This is the major literary works. That is important. Just to know. The first Kurdi in the world, the Gajendra Moksham and Jipatana, the Hathin day, Adi Tikurdi. Idana Sri Narana Guru Edia, the Hathin day, Adi Tikurdiana, Gajendra Moksham and Jipata, correct the only important item of just Namkunokam, Gajendra Moksham and Jipatana, the Hathin day, Adi Tikurdi, Pinu Urikurdiana, Nava Manjiri Norim, E Nava Manjiri. Adeham, summer pitcher in the Chattam is Samuel Kus, summer pitcher runner, E. Nava Manjri in the Varnakurdi, Adeham, Edirikinder. Next to wear another Kundalini Patan or Nirkurdi, Adeham Edirinder Pinajadi Mimamsa Jadi Lakshanam. Jadinar Nayam Deva Dashagam. This is just a important idea. Kurdigal, Gajendra Moksham and Jipata, Gnava Manjari, Kundalini Pata. Sri Krishna Darshanam. Darshana Mala Vedanta Sutram So, this is an important writing. Major literary works are the same as Gajendra Moksha Majipada, Sri Narana Guru, Adira Jirana, Mikhek Samson, and Chodi Karanda, Gajendra Moksha Majipada, Nava Manjiri, Nava Manjiri, Sri Narana Guru, Summer Pitcher, Chattami Samuel, Summer Pitcher, Ede Kurdiana, Nava Manjiri, Kundal Nepata, Jadi Mimamsa, Jadi Lakshanam, Jadi Nirnam, Deva Dashagam, Sri Krishna Darshanam, Darshanamala, Vedanda Sutram, Kali Nadagam. Major literary works. Namkariam, Sri Naranguru Jadi Kedre, Uribad Pora de Tulalana, Urijadi Urideu Murimadam, Anginella, Uribad quotations of a Kundan Victiana Deham, Kuda there Jadi Chodiker, the Jadi Parayer, the Adum Adahatine, Veluru quotationana, main item. Any other than the books, Adathine Kurcha books editorla, and the moon wear under Justice Nakunaka, Guru Nuvarnu book editorla, K. Surendra K. Surendra. Next Nara and EM Nara and EM, either the Perim Badabams either and Varim. Next, Narayana Guru Swami. This is Professor M. K. Sanu. Professor M. K. Sanu. So, Guru Nuvarna book say the Alana K. Surendran, Nara and Yam Nuvarna book say the Dana, Perimbadavam Sridharan, Nara and Guru Swami Nuvarna book say the Dana, Professor M. K. Sanu. Either can a main item of the Urchula books. So, in the class, Sri Nara and Guru Nukurchitarno, Sri Nara and Guru Everage Arthinotia Ambatara Agustiro Dina, Chamber Dila, Jen Chunuvaranum, Pina de Hathinde, Vit Achen, Madanasana Makutiama, Pina de Hathinde Vida, Wild Varam Vida, Pina de Mainite Form Chad Organization. 
എസ് എൻ ഡി പി എസ് എൻ ഡി പി ഫോം ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് മെയ് പതിനഞ്ചിന് അതിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു പൽപ്പു സെക്രട്ടറി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു കുമാരനാശാൻ വിവേകോദയം ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ മൗത്ത് പീസ് ആ മൗത്ത് പീസിൻ്റെ എഡിറ്റർ ആയിരുന്നു കുമാരനാശാൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അദ്ദേഹം മീറ്റ് ചെയ്ത മെയിനായിട്ട് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സൺസിനെ മീറ്റ് ചെയ്ത ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കി അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേജർ ലിറ്ററി വർക്ക്സ് കുണ്ടലിനി പാട്ട് വേദാന്ത സൂത്രം കാളി നാടകം ദർശനമാല ശ്രീകൃഷ്ണ ദർശനം ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം വഞ്ചിപ്പാട്ട് ദൈവദശകം അങ്ങനെ ഒത്തിരി മേജർ വർക്ക്സ് നമ്മൾ നോക്കി നെക്സ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് എഴുതി ബുക്സാണ് ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് എഴുതിയത് കെ സുരേന്ദ്രൻ നാരായണി എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് എഴുതിയത് പെരുമ്പടവം ശ്രീധരനാണ് നാരായണ ഗുരുസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് എഴുതിയത് പ്രൊഫസർ എം കെ സാനുവാണ് നാരായണി എന്ന് പറഞ്ഞ നാരായണ ഗുരുസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് എഴുതിയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാ ഈ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷ